Hallo, in diesem Clip zeige ich meine ersten Eindrücke mit der neuen Drohne, die ich habe, eine Mavic Air 2, denn meine alte Drohne, eine Mavic Pro Platinum, wurde mir leider in Amsterdam aus dem Auto heraus gestohlen. Hier also nun meine allerersten Eindrücke und die ersten Flugminuten. <lacht> so, jetzt wollen wir mal schauen, ob die neue Drohne auch wirklich fliegt. Ein kleiner Test bei mir im Garten und ähm, ja, mal schauen, ob es klappt. Na, okay, den Controller einschalten. Aber noch sehe ich kein Kamerabild hier. Na, ich fliege das erstmal ohne Kamerabild, also wie bei dem anderen Controller muss man einfach hier die beiden Kontrollstöcke nach innen ziehen, also in diese Richtung. Das Leerlaufgeräusch ist leiser als bei der Mavic Pro. Das sieht gut aus, gutes Geräusch, steht stabil in der Luft, nur hier auf dem Kontrollgerät habe ich noch kein Kamerabild. Ah, das lag nur an dem Stecker, der war nicht ganz fest. Ja, der erste Flugversuch ging eigentlich ganz gut, war halt vielversprechend. Das Geräusch ist angenehm, ähnlich wie bei der Mavic Pro. Eine Sache habe ich allerdings ähm, vermisst am Anfang. Und zwar, dieses Kontrollgerät liegt zwar gut in der Hand, aber bei der Mavic Pro gab es zwei Knöpfe, die man mit dem Zeigefinger bedienen konnte. Einmal um zu filmen, einmal um Fotos zu machen. Hier ähm, muss man ein bisschen umschalten. Also diesen kleinen Knopf hier rechts drücken, um ähm, zu entscheiden, welche Funktion dieser eine Knopf hier nur hat. Dann dieses Kontrollrad hier dient dazu, die Kamera zu schwenken, den Gimbal zu schwenken. Was allerdings fehlt, das, das gab es bei der Mavic Pro, ist ein Kontrollrad, um die Belichtung zu ändern, während man am Fliegen war. Das war manchmal doch nötig, denn äh, je nachdem, wie die Sonne scheint, wie die Drohne orientiert ist, äh, war das sehr praktisch, dass man während des Fluges die Belichtung ändern konnte. Das geht hier vielleicht auch, aber nicht so schnell. Das muss ich erst noch herausbekommen. Also das sind also so zwei Beobachtungen, die ich hier machen konnte bei meinen ersten Flugminuten mit dieser neuen Drohne. Ja, eine weitere Beobachtung, wenn ich also jetzt die, ähm, den Telefon nachher anschließe und mir hier die Videos anschaue, so konnte ich vorher ähm, die Videos ganz einfach dann auf mein Telefon herunterladen. Also muss ich mal schauen, wie ich diese Bilder hier so weiter Verarbeitung herunterladen kann. Man muss also auf ein Foto klicken und dann steht hier, man soll also da auf diesen Pfeil klicken. Das wäre aber umständlich, wenn man das für jedes einzelne Film oder jeden einzelnen Videoclip machen müsste. Ah, und ich sehe, wenn man hier also die Übersicht hat und klickt dann hier drauf, dann ähm, kann man die doch einzeln aussuchen. 
Dann gibt es hier oben einen kleinen Haken. Man muss allerdings erst auf die Bilder klicken. Und dann gibt es hier unten dieses hier und dann wird es also zum Telefon hochgeladen. Tja, und siehe da, es hat geklappt. Und zwar ging das auch relativ schnell. Und jetzt hoffe ich also doch, dass ich für meinen Golf und Tesla Kanal wieder einige Drohnenfilme machen kann. Also vielen Dank fürs Zuschauen und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.